আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة جلالة وكل جلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكرني أذكركم وَاشْكُرُنِي وَلَا تَكْفُرُونَ إِلَى الْعَاكِرَ عن عبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تالي خفيفة تالي على اللسان وسخلة تالي في الميزان حبيب تعالى إلى رحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم راه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء الحمد لله راہل تیر میجی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال آخری کلمہ لا الہ الا اللہ دخل زنات راہل عبو دعوت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل کلمہ اربا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر راہ البخاری مسلم پرشنکشا شکریہ شے مہان رب العالمین جنہ جے مہان رب العالمین آج کے رئی پویتر جمعہ شابتہیک سرشت بار جمعہ بار مہان اللہ تعالی مسجد آشار توفیق شجگ دان کرو چھنے جنو شکریہ شبیب اللہ الحمدللہ 
সংক্ষিপ্ত দূর পেশ করছে আমাদের প্রিয় নবী তার প্রতি রাহমাত আলী আলমিনের প্রতি যার আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারলে ইহকাল শান্তি পরকালও শান্তি যার সুপারিশ ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না তার প্রতি দরুদ সবে বলি সাল্লাহ আলহসাল সম্মানিত উপস্থিতি আজকের জমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয় জিকিরের গুরুত্ব বনাম প্রচলিত ভণ্ডামি জিকির এ বিষয়ে কোরআন এবং সৈহাদিসের আলোকে আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহুল আজিজ জিকির এটা আরবি শব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা জিকির মানে স্মরণ করা তো এই জিকির করার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে জিকির করার মাধ্যমে বান্দা তার চেহারা উজ্জ্বল উজ্জ্বলতা আনতে পারে জিকিরের মাধ্যমে তার রিজিক বাড়াতে পারে জিকিরের মাধ্যমে আপনার অন্তর আত্মা এগুলো পরিশুদ্ধ থাকে জিকিরের মাধ্যমে আপনার জিহ্বা অন্তর মন এগুলো সবসময় তরতাজা থাকে জিকিরের মাধ্যমে বান্দা তার আল্লাহর কাছে সকল চাওয়া পাওয়া এটা আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করতে পারে এই জন্য জিকির এটা আরবি শব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা তাহলে জিকির মানে কি স্মরণ করা আমরা কাকে স্মরণ করব বলেন আল্লাহকে সবাই কথা বলতে হবে কাকে আল্লাহকে মানে জিকির হতে হবে শুধু আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য আর এ দেশে কিছু জিকির হয় যেগুলো পীর বাবা দরবেশ বাবা পীর সাহেবকে স্মরণ করার জন্য জিকির করা হয় নাহজ বিন্দা অথচ আপনার আমার উচিত জিকিরটা হতে হবে কার স্মরণের জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য জিকির মানে স্মরণ করা মনে করা আমরা জিকিরের মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করব তাকে ডাকব তার কথা মনে করব এর নাম হচ্ছে জিকির প্রত্যেকটা নবের আসুন যত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তারা আল্লাহকে ডাকছেন জিকির করছেন তারপর আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করছেন বলেন সোহান ঠিক কি না বলেন প্রত্যেকটা নবী রাসুলকে যাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করছেন যাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করছেন তাদেরকে আল্লাহ তালা কিসের মাধ্যম উদ্ধার করেছেন তারা আল্লাহকে ডাকছেন মানে কি স্মরণ করছেন জিকির করছেন মানে আল্লাহকে ডাকছেন স্মরণ করছেন এই জন্য মূলত আল্লাহ তালা তাদেরকে উদ্ধার করেছেন এই জন্য জিকির এটা একটা ইবাদত শ্রেষ্ঠ দামি একটা ইবাদত সর্বশ্রেষ্ঠ একটা ইবাদত সহি মুসলিম রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আর দোয়াউল দোয়াউ হাল ইবাদ মানে দোয়াটাই হচ্ছে বান্দার জন্য ইবাদত বলেন সুবাহন মানে দোয়াটাই কি আপনার আমার জন্য ইবাদত তেমনি জিকির এটাও একটা আপনার জন্য আমার জন্য ইবাদত কিন্তু এই জিকিরকে কেন্দ্র করে আজকে জিকিরকে মানুষ এমনভাবে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেগুলো এখন আর জিকির বোঝা যায় না যেগুলো শুধু এখন এই কিছু শব্দ শোনা যায় হ্যাঁ কিছু শব্দ হয় কিছু ফিসফাস হুহা কিছু শব্দ বোঝা যায় কিন্তু এখন যে জিকির কি আল্লাহ তালার নাম আল্লাহ সোবান তালার যে আমাদেরকে জিকির এগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন এই শব্দগুলো এখন আর বোঝা যায় না ঠিক কি না বলেন এই জন্য মহান আল্লাহ তালা বলছেন দুই নম্বর ছোড়া সোরা আল বাকারা একশো বায়ান্ন নম্বর আয়াত সেখানে মহান আল্লাহ বলছেন যে ফাজু করুনি আজু করুকুম অসকুরুলি অলা তাক ফরুন আল্লাহ বলছেন যে ফাজ করুনি তোমরা আমাকে স্মরণ করো তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও আল্লাহ তালা তোমাদেরকে স্মরণ করব সোহান তাহলে এখানে আল্লাহ বলছেন কি তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমার জিকির করো মানে মানে ফাজ করুনি আজ করুকুম তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করবো সোহান এরপরে বলছে তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো অকৃতজ্ঞ হয়েও না সোরা বাকারা একশো বায়ান্ন নম্বর আয়াত থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম যে আল্লাহকে আমরা যদি ডাকি তাহলে আল্লাহ আমাদের ডাকে কি দিবেন বলেন সারা দিবেন এরপরে চল্লিশ নম্বর ছোরা সোরা মুমিনুন এবং গাফিরের ষাট নম্বর আয়াতে সেখানে আল্লাহ বলছেন যে উদুনি আস্তাজিব লাকুম আল্লাহ বলছে তোমরা আমাকে ডাকো অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের ডাকে আমি আল্লাহ নিজে সারা দিব 
তাহলে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ আপনার ডাকে কি দিবেন ছাড়া দিবেন যদি আপনি আল্লাহর জিকির করেন তাহলে আল্লাহ আপনার কি করবেন জিকির করবেন আপনি আল্লাহকে স্মরণ করলেন আল্লাহ আপনাকে কি করবে বলেন স্মরণ করবেন এখন যদি আপনি আল্লাহকে ভুলে যান স্মরণ যদি না করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে মনে করবে না স্মরণ করবে না যেটা আল্লাহ বলছেন সোরা মুনাফিকুনের নয় নম্বর আয়াত শাখান মহান আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের ধন সম্পদ এবং সন্তানাদি তোমাদের ধন সম্পদ এবং সন্তানাদি ছেলে মেয়ে ধন সম্পদ এবং সন্তান এই সমস্ত জিনিস যেন আমার জিকির থেকে আমার স্মরণ থেকে যেন তোমাদেরকে এই সন্তান এবং ধন সম্পদ যেন তোমাদেরকে গাফেল বঞ্চিত করে যেন না রাখে তাহলে এই আয়াত প্রমাণ করে ধন সম্পদ এবং ছেলে মেয়ে এগুলো হচ্ছে কি লোভনীয় বস্তু বলেন এগুলো কি লোভনীয় বস্তু তাই আল্লাহ বলছেন এই দুইটা জিনিস যেন আমার জিকির থেকে আমার স্মরণ থেকে যেন তোমাদেরকে কি না রাখে বলেন গাফেল মানে বিরত যেন না রাখে অনেকে আছে ধন সম্পদের মায়ে পড়ে গেছে আল্লাহকে ডাকার সুযোগ নেয় সময় নেয় আবার ছেলে মেয়ের পিছনে সময় দিতে সে আল্লাহর সময়টা হারিয়ে ফেলছে এই জন্য আল্লাহ বলছেন ধন সম্পদ সন্তান আদি যেন আমার নাম থেকে জিকির থেকে যেন তোমাদেরকে যেন বঞ্চিত না করে রাখে এরপর আল্লাহ বলছেন সোরা আহাজাবের পঁয়ত্রিশ এবং সোরা আহাজাবের একচল্লিশ সেখানে আল্লাহ বলছেন যে একচল্লিশ নম্বর আয়তে যেটা আল্লাহ বলছেন ইয়া আইহাল্লা জিনা আমানু জুকুরুল্লাহ জিকরণ কাসিরন যে আল্লাহ বলছেন হে ইমানদারগণ বিশ্বাসীগণ তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো সৌহান বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো তাহলে বেশি বেশি কাকে স্মরণ করতে হবে বলেন আল্লাহকে সোরা আহাজাব একচল্লিশ নম্বর আয়াত এরপরে সোরা আহাজাবের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে সেখানে আল্লাহ বলছেন যে সমস্ত নারী এবং পুরুষ যারা আল্লাহর জিকির করে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহকে মনে করে মহান আল্লাহ বলছে তাদের জন্য মাক ফিরাতান এবং কি তাদের জন্য পুরস্কার আজোরান আজিম মাক ফিরাতান দুইটা পুরস্কার তাদের জন্য এক নাম্বার পুরস্কার যারা আল্লাহর জিকির করে যারা আল্লাহকে মনে করে যারা আল্লাহকে সব সময় স্মরণ করে তাদের জন্য প্রথম পুরস্কার হচ্ছে আমি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিব দুই নম্বর পুরস্কার হচ্ছে ও আজোরান আজিম এবং তাদের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার হচ্ছে আমি অসংখ্য অসংখ্য পুরস্কার নিয়ামত আমি আল্লাহ তাদেরকে দান করব বলো সব আনন্দ তাহলে জিকির করলে লাভ না ক্ষতি জোরে বলেন জোরে বলেন লাভ না তাহলে আল্লাহ বলছেন যারা আমাকে স্মরণ করবে সেটা নারী হোক আর পুরুষ হোক ছেলে মেয়ে যায় আল্লাহকে স্মরণ করবে তার জন্য দুইটা প্লাস পয়েন্ট বলেন কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে তার গুণ আল্লাহ কী করে দেবেন বলেন মাফ করে দেবেন দ্বিতীয় দ্বিতীয় নাম্বার কি করবেন আল্লাহ তাকে অসংখ্য পুরস্কার দান করবেন এখন আল্লাহর পুরস্কার ছোটো না বড় ভালো হবে না খারাপ হবে বলেন আল্লাহ নিজে বলছে আজোরন আজিম আমি আল্লাহ তালা তাকে সবচেয়ে বড় আজিম শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে তাকে বিশাল বড় একটা নিয়ামত পরিপূর্ণ পুরস্কার তাকে আমি দান করব আর সেই পুরস্কারকে বলা হয়েছে কি জান্নাত সোহানুল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা পুরস্কার একমাত্র কি বলেন জান্নাত ছাড়া আছে আরও কি আল্লাহ তালা সবচেয়ে বড় পুরস্কার বান্দার জন্য রাখছেন সেটা কি বলেন জান্নাত তাহলে আল্লাহকে সবসময় কি করতে হবে বলেন স্মরণ করতে হবে জিগির করতে হবে এখন আসেন প্রত্যেকটা নবী কাকে স্মরণ করছেন যে কোনো বিপদ আবদে আল্লাহকে আপনার আমার উচিত হবে যে কোনো বিপদ আবদে সব সময় কাকে স্মরণ করবেন আল্লাহকে স্মরণ করবেন তাহলে আপনার অন্তরটা তাজা থাকবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে একজন মানুষের কাছে তিনটা সচ্চিত সঞ্চিত জমা করা তিনটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে বলা সৌহানন্দ কয়টা সম্পদ আপনার কাছে আল্লাহ তালা তিনটা শ্রেষ্ঠ দামি সম্পদ দান করছেন তার একটা হচ্ছে যেই ঘরে স্ত্রী তার স্বামীকে দিনের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে ওহান আসেন এরকম স্ত্রী যে তার স্বামীকে ইসলামের ব্যাপারে দিনের ব্যাপারে স্ত্রীটা কি করে বলেন সহযোগিতা করে এই স্ত্রীটা হচ্ছে ওই স্বামীর জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৌহান শ্রেষ্ঠ সম্পদ দ্বিতীয় নাম্বার সম্পদ আল্লাহ রসুল বলছেন যে ওই সম্পদ যেই সম্পদ অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেটা হচ্ছে যার অন্তরটা অল্পতেই খুশি সুবাহ আল্লাহ বলেন তাহলে আপনার আমার অন্তরটা সবসময় বেশি হল হবে না কম অল্পতে খুশি রাসুল বলছেন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ওই আত্মা তার ওই অন্তর বডিটা যে অন্তর যে আত্মাটা অল্পতে খুশি থাকে অল্পতে সন্তুষ্ট বলা সুবাহ আল্লাহ এটা হচ্ছে আপনার কাছে শ্রেষ্ঠ দামি সঞ্চিত গচ্ছিত জমা করা সম্পদ 
তিন নাম্বারটা যেটা বলছে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যে শ্রেষ্ঠ তৃতীয় নাম্বার সঞ্চিত জমা করা তোমার কাছে আমার কাছে সেটা সঞ্চিত গচ্ছিত সম্পদ সেটা হচ্ছে সব সময় যে জিহব্বাটা সব সময় যে জিহব্বাটা জিকিরে ব্যস্ত থাকে সোহার তাহলে আপনার আমার জিহব্বাটা সবসময় কী রাখতে হবে আল্লাহর স্মরণে জিকিরে রাখতে হবে এই জিহব্বাটা আপনার কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ সোহার ঠিক কিনা বলে আপনার কাছে একটা কি শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানে সব সময় সময় পেয়েছেন যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বলছেন ফাইজা ফারক দা ফাংসাব ওয়াইলা রব্বিকা ফারক হে মোহাম্মদ সাল্লা আলাম আপনাকে বলছে শুনুন যখনই আপনি অবসর হন কাজ থেকে তখনই আপনি রবের জন্য আল্লাহর জন্য একটু তাসপি তাহলে জিকির আজকার করেন চৌহার তাহলে আল্লাহ কাকে বললেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে বলছেন কিসের জন্য বলেন জিকিরের জন্য তাসপি তাহাল করার জন্য এখন সময় পেয়েছেন এখন কাকে ডাকবেন মনে করেন পাঁচ ছয় ঘন্টা আপনি কাজের ভিতরে ব্যস্ত ছিলেন আল্লাহকে ডাকতে পারেন নাই এখন অবসর হয়েছেন ফ্রি পেয়েছেন এখন আপনি ফ্রি অবসর এখন আপনি আল্লাহকে কি দিতে হবে বলেন সময় দিতে হবে তাহলে ডাকবেন কাকে বলেন আল্লাহকে ডাকবেন তাহলে আল্লাহ বলছেন হে রাসুল আপনি যখনই অবসর হন কাজ থেকে ফারেক হন তখনই আপনার রবের জন্য একটু কি করেন একটু জিকির করেন তাসপি তাহালিল করেন কথা বুঝতে পারছেন এখন আসেন রাসুল্লাহ সাল্লাম তারপরে যে কথাটা বলছেন এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিকির কি সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির তীর মিজির হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আফজালু দোয়া আলহামদুলিল্লাহ আর আফজালু জিকির লা ইলাহাইল্লা সোহান তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আর সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লা বলেন লা ইলাহা ইল্লা এটা হচ্ছে কি সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির এর উপর আর কোনো জিকির নেই এটা তীর মিজির তাহলে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া আলহামদুল্লাহ কেন বলছেন কেন বলছেন আলহামদুলিল্লাহ সোরা ফাতেহা সাতটা আয়াত বিশিষ্ট ছোরা সাড়ে তিনটা সাড়ে তিনটা করে আল্লাহ ভাগ করে দিয়েছেন বান্দার জন্য সাড়ে তিনটা আর আল্লাহর জন্য সাড়ে তিনটা সোহান আল্লাহ বলে মানে আল্লাহ সোরা ফাতেহাকে দুই ভাগ করে দিয়েছেন বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে আর প্রথমটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য আর পরেরটুক হচ্ছে আপনার জন্য সাড়ে তিনটা প্রথম কার বলেন আল্লাহর জন্য যেমন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সহি মুসলিমের হাদিস যখন বান্দা বলে বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ তখন আল্লাহ বলে যে হামিদ আনি আবদি মানে আলহামদুলিল্লাহ মানে কি জগৎময় শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক সেই মহান আল্লাহ তালার জন্য একমাত্র প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লাহ আলমিন মানে কি সেই প্রতিপালক আল্লাহর জন্য শুধুমাত্র একমাত্র কি বলেন প্রশংসা একমাত্র শুধুমাত্র তার জন্য প্রশংসা তখন আল্লাহ আপনার আমার এই আয়াতের উত্তর দিয়ে বলেন হামিদানির আবদি আমার বান্দা আমার শুক্রিয়া প্রশংসা করল বলেছে ভালো তাহলে আল্লাহ আপনার সঙ্গে কথা বলেন এই জন্য সলাদটা হচ্ছে আল্লাহ তালার সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ একটা মাধ্যম সোরা ফাতের প্রথম এরপরে যখন আপনার বলি আর রহমান রাহিম পরম করিম অসীম দয়ালু মেহেরবান সেই আল্লাহ তখন আল্লাহ বলে আমার বান্দা আমার গুণগান প্রশংসা এগুলো করছে সোহান আল্লাহ যখন বলে মা আলী কি অমের দিন আমার বান্দা যখন বলে কে আমর দিবসের মালিক হচ্ছেন আপনি এটা বান্দা যখন বলে আমার বান্দা আমার বরত্ব আমার ক্ষমতা আমার শক্তি এটা আমার বান্দা কি করলো বর্ণনা করলো সোহান আল্লাহ তাহলে রাসুল বলছে প্রত্যেকটা আয়াতের সঙ্গে মহান আল্লাহ তালা আপনার এই কথার সঙ্গে আল্লাহ তালা কথার জবাব দেন সোহান আল্লাহ এই জন্য সোরা ফাতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ দোয়া এর উপর আর কোনো দোয়া নেই আজকে হানাবি মাঝাব তরিকপন্থী যারা আছেন যারা পাশক্ত সলাদের ইমামের পিছনে সোরা ফাতিয়া পড়ো না এদের মতো দুর্ভাগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই যারা জানাজার সলাতে সোরা ফাতিয়া চারা সলাত আদায় করে এদের মতো দুর্ভাগ্য হতভাগা কেউ নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ হচ্ছে কি পৃথিবীতে কেউ বেশি জানে জোরাবলাম জানে রাসুল যেখানে বলছেন আফজালু দোয়া সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া আলহামদুলিল্লাহ এর উপর আর কোনো দোয়া নেই এর জন্য খাওয়া সেরে কি পড়তে হয় বলেন আল্লাহ আপনাকে যা রুজি দিয়েছেন আপনি যা খেলেন এটা একটা আল্লাহ তালা বিশেষ খাচ রহমত নিয়ামত আপনি এই যে নিয়ামত খাইলেন এর শুক্রে হিসেবে কি বলি আলহামদুলিল্লাহ আদম আলো সাল্লামকে যখন সৃষ্টি করেছেন তখনও পৃথিবীর প্রথম শব্দ ছিল কি বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে কত শ্রেষ্ঠ পাওয়ার একটা শব্দ এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যদি কোনো মানুষ সব হান আল্লাহ আর আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করে দেখেন কত পাওয়ার 
যদি কেউ বলে সুবহান আল্লাহ আর আলহামদুলিল্লাহ এটা যদি কেউ পাঠ করে আসমান এবং জমিনের মাঝখানে যে ব্যবধান থাকা এটা আল্লাহ সবে পরিণত করে দিবে তাহলে কত পাওয়ারফুল শব্দ আলহামদুলিল্লাহ এরপরে মুস্তাদ আহমদ গ্রন্থের হাদিজ আলহামদুলিল্লাহ তামলাউল মিজান যে আলহামদুলিল্লাহ বললে মিজানে পারলে একেবারে ভারী হয়ে যায় একেবারে কি হয়ে যায় ভারী হয়ে যায় ভরাট হয়ে যায় পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ পাওয়ার কম না বেশি 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 না তাহলে আসমান এবং জমির মাঝখানে ফাঁকা কম না বেশি অনেক বেশি না তাহলে এতগুলো এই ফাঁকা এই পরিমাণ সব আল্লাহ আপনাকে পরিপূর্ণ করে একবার আসমান জমির মাঝখানে যে ফাঁকা এটা একবার ভরাট করে দেওয়া হবে সুবহান যদি কেউ বলে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এরপর রাসুল ইসলাম বলছেন আফজাল জিকির লা ইলাহা ইন্দাল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির কি বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির লা ইলাহা ইন্দাল্লাহ এর উপর আর কোনো জিকির নেই এটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির আল্লাহকে স্মরণ করা তার মানে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারে কোনো উপাস্য কোনো মাবুত নেই আছে কি অর্থ বলতে হবে কি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকারে কোনো মাবুত অনেকে অর্থ করে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুত নেই এই অর্থ ভুল কারণ মাবুত পৃথিবীতে অসংখ্য অসংখ্য মাবুত না হিন্দুরা যাদেরকে ডাকছে বৌদ্ধ খ্রিস্টান বিভিন্ন ধর্মের কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য বলতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো কিনে বলেন মাবুত নেই এখন রাসুল সাল্লাম বলছেন যে মান কালা যে ব্যক্তি আখিরি কালামা যে ব্যক্তির মুখের ভাষার মৃত্যুর সময় মরণের সময় যার মুখের শেষ বাক্য হবে লা ইলাহাইল্লা ফা দাখাল্লা জান্নাত রাসুল বলছে সে জান্নাতে চলে গেল আবু দাউদের হাদিজ কোনো সন্দেহ নেই তাহলে যার মুখের বাক্য শেষ হবে কি দিয়ে বলেন লা ইলাহা এই কথা বলে যার মৃত্যু হবে মরণ হবে রাসুল বলছে সে জান্নাতে যাবেই কেউ আটকাতে পারবে না তাকে নাসাই গ্রন্থের হাদিজ এবং কুপরা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যদি কেউ আয়াতুল কুরসি পাঠ করে প্রত্যেকটা ফরজ চালাত শেষ করে এত সৈয়া হাদিজ কঠিন একটা যে রাসুল বলছে প্রত্যেকটা ফরজ চালাত শেষ করে যদি কেউ নিয়মিতভাবে আয়াতুল কুরসিটা পাঠ করে সরা বাঁকারা দুইশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতকে বলে আয়াতুল কুরসি এই আয়াতুল কুরসি পাঠ করার কারণে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন সে জান্নাতে চলে গিয়েছে ভিতরে ঢুকে নেই কেন ও মরে নেই সে জন্য ঢুকে নেই এইভাবে বলছেন কেন ও মরলেই জান্নাত এত পর আয়তুল কুরসির ও মারা গেলে জান্নাত যাবে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন আর একটা হাদিসে যে আয়াতুল কুরসি ফর সালাদের পরে পাঠ করার কারণে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে তার জান্নাতে যাওয়ার জন্য একমাত্র শুধুমাত্র বাধাটাই হচ্ছে তার মরণ সুমান আল্লাহ বলে মানে তার জান্নাতে যাওয়ার জন্য বাধা কি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেন এই মরণ ও মরণ হয়ে যেন জান্নাতে যায় না আয়াতুল কুরসি এত পাওয়ার সহি বুখারি হাদিস তারপরে শুনুন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন শয়তান মাতার পাশে বসে চলে তিনটা গিরু দেয় কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যদি কেউ আয়াতুল কুরসি পাঠ করে ঘুমায় যদি কোনো মানুষ রাত্রিতে শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসি একবার পাঠ করে ঘুমায় একজন ফেরেস্তা আল্লাহ তালা তার জন্য নিযুক্ত করে দিবেন তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য আয়াতুল কুরসি পাওয়ার কম না বেশি আপনার জন্য একটা সিআইডি হিসেবে বডিগার্ড হিসেবে সারা রাত আপনাকে পাহারা দেবেন কে একজন ফেরেস্তা রাসুল বলছেন সারা রাত শয়তান তার ধারে বাসে আসতে পারবে না ভালো এরই নাম হচ্ছে আয়াতুল কুরসি তাহলে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে ঠিক কিনা সব সময় কোনো অবস্থাতেই আপনাকে অবহেলে থেকে যাওয়া থাকা যাবে না কোনো দুনিয়ার লোভে ধন সম্পত্তির লোভে আপনাকে আল্লাহর জিকি থেকে আপনি যেন বঞ্চিত না থাকেন সব সময় ব্যস্ত থাকতে হবে আল্লাহর জিকির নিয়ে সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে শ্রেষ্ঠ জিকির এটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এখন আসেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এই কালামা যদি কেউ একশো বার পাঠ করে কতবার একশো বার আর এক হাদিস দশ বার যাই পাঠ করেন যদি কেউ পাঠ করে তাহলে দশটা গোলাম আজাদ করার সব তার আমল নামায় এবং কালামা তাহিদ যদি কেউ পাঠ করে লা ইলাহ ইল্লাহু আহদাহু লা শারিকালাহু 
লাহুল মুলক আলাহুল হামদু ও হু আলা কুল্লি শাইন হদির এটা হচ্ছে কালেমায় তাওহিদ একত্ববাদ এই কালেমত তাহ যদি কেউ পাঠ করে তাহলে একশোটা গুণ আল্লাহ তালা মাফ করে দিয়ে একশোটা নেকি তার আমল আমলে ছেট করে দিয়ে বুখারি মুসলিমের হাদিস অসংখ্য ফজিলত সম্মানিত উপস্থিতি তারপরে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সহি বুখারির দোয়া অধ্যায় রাসুল্লাহ সাল্লাম যে হাদিসটা বলছেন আবু হরিয়া রাজিয়াল্লাহ তালা আনু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে কালিমা তানে হাফিফা তানে আলাল নিসান যে মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে দোয়াটা শিখিয়ে দিয়েছেন সেটা শুনুন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেন যে কালিমা তানে হাফিফা তানে আলাল নিসান দুইটা বাক্য আছে দুইটা বাক্য যেটা মুখে বলা অতি সহজ দুইটা বাক্য একেবারে মুখে বলা অতি সহজ সাখিলা তানে ফিল মিজান এবং মিজানের পাল্লায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে তারপরের বাক্যে বলছেন হাবিবা তান ইলা রহমান এবং সেই রহমানের কাছে আল্লাহ তালার কাছে মহান আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে অতিব প্রিয় এই দুইটা বাক্য সেই দুই বাক্য রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সুবহান আল্লাহি অবেহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম বলেন সবাই সুবহান আল্লাহ অবেহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম এই দুইটা বাক্য বলতে গিয়ে রাসুল তিনটা শব্দ উল্লেখ করেছেন এক নাম্বার হচ্ছে মুখে বলা অতি সহজ দুই মিজানের পাল্লাই সবচেয়ে ভারী হবে তিন আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে অতিব প্রিয় দুইটা বাক্য সোহান আল্লাহ বুখারের হাদিজ একেবারে শেষে কথা বুঝতে পারছেন দোয়া অধ্যায় সহি বুখারি আবু হরা থেকে বর্ণিত হাদিসটা তাহলে এই আমলটা যে আপনি করতে পারেন সুবহান আল্লাহ অবে হামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম এটা যদি আপনি পড়তে পারেন মিজানের পাল্লায় ভারী হবে আর সেদিন আপনার আমার আমল নামা যার ভারী হবে তার তার হাতে সার্টিফিকেট আসবে সে জান্নাতে যাবে আর যার পাপের পাল্লা ভারী হবে তার জন্য হাবিয়া নামক জাহান নাম কথা বুঝতে পারছেন আর নেকির পাল্লা ভারী হলে আপনি বাঁচবেন সফলতা সেদিন আপনার চেয়ে পৃথিবীতে দ্বিতীয় খুশি আর কেউ নেই সব ভালো না যার ডান হাতে কী আসবে বলেন আমল নামা সার্টিফিকেটটা যখন আসবে মিজানের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে নেকির নেকির পাল্লা কী হয়েছে ভারী এখন আপনার চেয়ে পৃথিবীতে দ্বিতীয় খুশি আর কেউ নেই এত খুশি হবেন খুশির চোটে আপনি কাউকে চিনতে পারবেন না বুঝতে পারবেন না কথা বুঝতে পারছেন কারণ আপনি একজন জান্নাতি মানুষ এই জন্য মিজানের পাল্লায় ভারী করতে চাইলে এই দোয়াটা পাঠ করতে হবে একেবারে সহজ সহজ না বলেন কত সহজ এরপরের যে বিষয়টা রাসুল্লাহ সাল্লাম তারপরে বলছেন যে শুধু কেউ যে পাঠ করে একশো বার দিনে কতবার সুবহানাল্লাহি অবে হামদি শুধু এতটুকু সুবহান আল্লাহি অবে হামদি অর্ধেক কতবার বলেন একশো বার ই করে দেন লাগাই দেন একশো বার যদি কেউ পাঠ করে এখন এই হাদিসটা শুনুন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন কি যদি কেউ সুবহান আল্লাহি অবে হামদি একশো বার পাঠ করে রাসুল বলছেন কারো গুণা যদি সাগর সমুদ্র ফেনার রাশির মতো গুণা হয় পুরো সাগর ভর্তি পাপ আর পাপ এটা একশো বার পাঠ পাঠ করার কারণে সকাল সন্ধ্যা যে কোনো সময়ে একশো বার আদায় করার কারণে সাগর পরিমাণ গুণ আল্লাহ তাকে মাফ করে দিল এত পাওয়ার এত শ্রেষ্ঠ এই দামি একটা দোয়া এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছে যদি কেউ একটু উল্টায় বলে কি মান কল সুবহান আল্লাহ আজিম অবে হামদিহি গুরি সাত আলাইহি নাখলা তুফিল জান্না রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যদি কেউ একটু ও ঘুরায় পড়ে সুবহান আল্লাহ আজিম অবে হামদিহি তাহলে প্রত্যেকটা কথা বলার কারণে এই দোয়াটা যত বার পাঠ করবে তত বার আল্লাহ তার জন্য জান্নাত একটা খেজুরের চারা বপন করবে গুরি সাত আলাহি নাখলা তুফিল জান্না জান্নাতে আপনার জন্য একটা খেজুরে চারা রোপণ করা হবে এই খেজুরের গাছটা আপনি অংশীদারিত্ব এটা আপনার মালিকাধীন থাকবে আপনি খেতে পারেন সুবহান আল্লাহ তাহলে সুবহান আল্লাহ আজিম ও বেহামদি পারবেন না বলেন সুবহান আল্লাহ আজিম ও বেহামদি আর আগে বলছে কি সুবহান আল্লাহ ও বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম যায় যে বিপরে 
পড়লেন নাকি নাকি লস আছে বলেন লস আছে আপনি কবিতা সারা দিনই পড়েন উপন্যাস পড়েন নভেল পড়েন নাটক থিয়েটার ইত্যাদি যত কিছু পড়েন হাফ পার্সেন্ট নেকি হবে এক পার্সেন্ট তার অর্ধেক কোনো নেকি আছে বলেন কোনো নেকি নেই অথচ ইসলাম এমন একটা ধর্ম কোরআন এমন একটা শ্রেষ্ঠ দামি গ্রন্থ যেখানে পড়লেই রাসুল বলতো সে অর্থ বুঝলেই কি আর না বুঝলেই কি ও আরবে একটা অক্ষর উচ্চারণ করে দশটা করে নেকি এরই নাম ইসলাম বলেন এরই নাম কি এরই নামে ইসলাম এরই নামে মহাগ্রন্থ আল কোরআন পাঠ করলেই নেকি রাসুল বলছে মান কারা হর ফান মিন কিতাবেল্লা আল্লাহর কিতাব থেকে যদি কেউ একটা হরফ পাঠ করে বল কয়টা একটা হরফ পাঠ করে তাহলে তার জন্য তার আমল নামে দশটা করে নেকি এরপর রাসুল উদাহরণ দিলেন শোন সাহাবিরা আলিফুন হরফুন লাম হরফুন মিম হরফুন আলিফ লাম মিম সোরা পাকার প্রথম তিনটে শব্দ আছে কি না বলেন আলিফ লাম মিম কেউ কিছুই না জানে এটা যদি বারবার পড়ে তবু তার আমল হবে তিরিশটা নেকি সেটা এখন বুঝে পড়ুক আর না বুঝে পড়ুক পড়লেই নেকি এরই নাম ইসলাম আর পৃথিবীতে যত ধর্মগ্রন্থ আছে কে আমর পন্ধ পড়লে কোনো নেকি বলা হবে ঋগবেদ বলেন সামবেদ বলেন যজুর্বেদ বলেন অথর্ববেদ বলেন বাইবেল বলেন মহাভারত বলেন গীতা বলেন হ্যাঁ রামায়ণ বলেন যত কিছু বলেন এগুলো এক নেকি হাফ পার্সেন্ট সব আপনার আমল নামায় হবে না হবে কি বলেন হবে হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ ওটা আবার চার প্রকার কে আমোদ পন্ধ পড়লে নেকি হবে না আর কোরআন এমন একটা ধর্মগ্রন্থ যেখানে আল্লাহ প্রথমে চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিয়েছেন জালিকাল কিতাব ও লা রয় বা ফি এটা এমন একটা কিতাব যাতে বিন্দু মাত্র ভুলের সন্দেহ ভুল অবকাশ কিছুই বলেন না সুবাহান আল্লাহ এটা প্রথম দিয়ে আল্লাহ শুরু করে দিয়েছেন আর প্রত্যেকটা বই মানুষ তৈরি করে লেখে বানাই শেষে গিয়ে লেখে যে আমার ভুল হলে আপনারা ক্ষমা করবেন ঠিক কি না বলেন আছে না আর মহান আল্লাহ প্রথমে ছুড়ে দিয়েছেন চ্যালেঞ্জ প্রথমে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিয়েছেন যা আলিকাল কিতাব ও লা রাইবা দেয়ার ইজ নো কনফিউশন দা হলি কোরআন এটা এমন একটা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে বিন্দু মাত্র কোনো কি নেই কনফিউশন নেই কোনো সন্দেহ নেই সব আল্লাহ বলেন এরই নাম হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন সম্মানিত উপস্থিতি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাম এখন এরপরে যে হাদিসটা বলছেন যে আফজালু কালেমা আর বাহ ওটা গেল শ্রেষ্ঠ জিকি এখন এই হাদিসে রাসুল বলছেন যে চারটা বাক্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম বরং কয়টা এর উপর আর কোনো উত্তম বাক্য হতে পারে না সবগুলো গোটাই নিয়ে এসে আল্লাহ নবী এখানে চারটার কথা বলছেন এর আগে যা বলছে সব চারটা একখানে করছেন সবাহ আল্লাহ বলেন তাহলে আফজালু কালেমা আর বা চারটা বাক্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অতিব প্রিয় উত্তম তার এক নাম্বার হচ্ছে সুবহান আল্লাহ এক নাম্বার কি দুই নাম্বার হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তিন নাম্বার হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাহ চার হচ্ছে আল্লাহ আকবর এই চারটা বাক্যের চেয়ে পৃথিবী তার দ্বিতীয় কোনো জিকির নাই আর এই জিকির আজকে এক শ্রেণীর আলেম ওলামা ভন্ডামি তরিক পীরপন্থী সব উল্টে ফেলছে ঠিক কি না বলেন এখন কোনো জিকির বোঝা যায় না এখন খালি হু হা ক্যাত কুত কথা বুঝছেন এই শব্দগুলো আপনারা ইউটিউবে যারা চালান তারা দেখতে পারেন বুঝেন যে জিকির নিয়ে ব্যবসা চলছে জিকির নিয়ে ভন্ডামি মানে বসেন বসেন এটাও জিকির না হজবিল্লাহ বলেন মানে পীর সাহেব ভন্ড তাহেরি বলছে যে বসেন বসেন মরিদ্রা আল্লাহ আল্লাহ বসেন বসেন আল্লাহ আল্লাহ দেখেন বসেন বসেন এটাও জিকির না হজবিল্লাহ বলেন অথচ জিকির হবে এই চারটায় চারটার বাইরে কী নেই বলেন জিকির নেই দ্বিতীয় কোনো জিকির নেই এমন কোনো মায়ের ব্যাটা পৃথিবীতে জন্ম নেয়নি যে আরও দ্বিতীয় কোনো জিকির আছে এই হু হা ক্যাত কুত হি খা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ ইত্যাদি এই নামে কোনো জিকির পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত নেই কেউ বের করতে পারবে না এই সমস্ত হুজুরদের এক শ্রেণী তীরপন্থীদের এগুলো হচ্ছে ব্যবসা ঠিক কি না বলেন কি ব্যবসা যেমন আপনারা ওই বিভিন্ন খাজা বাবা এনায়তপুরিস হেমায়তপুরি হ্যাঁ এরপর আটটোসি এরপর মাইস ভান্ডারি ইত্যাদি এই সমস্ত যারা আছে প্রায় দুই লক্ষ অষ্টাশি হাজার এখন তিন লক্ষর মতো পীর আছে এই দেশে কথা বুঝতে পারছেন এই দেশে তিন লক্ষর মতো পীর আছে প্রত্যেকটা পীরের জিকিরের ডিজাইন মডেল এগুলো আলাদা কেউ দাঁড়ায় বলছে কেউ বসে কেউ শুয়ে কেউ নারী পুরুষ নিয়ে কেউ বাতি নিভিয়ে কেউ অর্ধ উলঙ্গ কেউ বা আড়ালে এইভাবে জিকির হচ্ছে কি না বলেন যারা ইয়ং জেনারেশন তারা ইউটিউব যারা চালা তারাই দেখে 
যে কত ধরনের জিকিন নেবেন ইউটিউবে ইন্টারনেটে কত ধরনের জিকিন নেবে কথা বুঝতে পারছেন অসংখ্য জিকির নামে ভন্ডামি চলছে অথচ শ্রেষ্ঠ জিকির কয়টা জুড়ে বলেন রাসুল হচ্ছে বেশি কেউ জানেন বলে কেউ জানে এই সমস্ত পীর ভন্ডামি আরও বেশি জানে বলে জানে জি না এটা হচ্ছে ব্যবসা বিনা চালানে বিনা পুঁজির ব্যবসা সেই ব্যবসার নাম হচ্ছে পীর ব্যবসা কথা বুঝছেন কোনো চালান লাগে না এই জন্য এই সমস্ত জিকির বাদে যদি কেউ বিপরীত জিকির করে তার ব্যাপারে আল্লাহ কি বলছেন দেখেন দলিল ভিত্তিক কথা বলি নাম্বার সহকারে বলার চেষ্টা করি সাত নাম্বার ছোড়া ছোড়ার নাম আরাফ পঞ্চান্ন এবং দুশো পাঁচ নাম্বার আয়াত খুলে দেখুন জিকিরের ব্যাপারে আল্লাহ কি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ অলিপুরি পীর সাহেবের ছেলে কামরুল হাসান অলিপুরি অলিপুরি তার বাবা হচ্ছে পীর আর ছেলে এমনভাবে গবেষণা করে রিসার্চ করে দেখছে বাবা যা করে সবই ভুল এবং এই দেশে যত পীরপন্থী যা আছে সবার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বলে কোরআন এবং সৈয়াদিসের আয়তে আসছে বলে আলহামদুলিল্লাহ অলিপুরি পীর সাহেবের ছেলে কামরুল ইসলাম অলিপুরি এখন ছেলে হয়ে বাবা বাবার বিরুদ্ধে লাগছে বাবা হচ্ছে পীর ভণ্ড একবার ভণ্ড কথা বুঝতে পারছেন এখন ছেলে এমনভাবে বক্তব্য দিচ্ছে এগুলো একটাও কোরআন হাদিসে নেই এগুলো সম্পূর্ণ মূর্খ এবং গণ্ড এরা এরা হচ্ছে কি ফাঁসেক এরা হচ্ছে একমাত্র ব্যবসা করার জন্য এই কাজগুলো করছে তখন এই দুইটা আয়াত যেহেতু জিকিরের ব্যাপারে আল্লাহ দিয়েছেন সোরা আরাফের মনে রাখবেন সাত নাম্বার ছোড়া সোরা আল আরাফ পঞ্চান্ন এবং দুইশো পাঁচ নাম্বার আয়াত সেখানে আল্লাহ বলছেন কি দেখেন আল্লাহ বলছে যে উদৌল উদৌ রব্বাকুম তাজারুয়ান অখুফিয়াতা যে আল্লাহ বলছে তোমরা আমাকে ডাকো আমাকে ডাকো আমাকে স্মরণ করো আমার জিকির করো এ কথা কে বললেন বলেন ও খুদ বা বুঝেন কে বলছেন আল্লাহ বলছে আমাকে ডাকো কারা ডাকবে আমরা কারা ডাকবে বলেন বান্দা ডাকবে তো আল্লাহ বলছে আমাকে তোমরা ডাকো তাজারুয়ান ও খুফিয়াতান ক্রন্দনরত অবস্থায় কান্না কাটির মাধ্যমে এবং গোপনে আড়ালে চুপে চুপে সোবান আল্লাহ বল এখন কারটা মানবেন তো আল্লাহ বলছেন এখন রাসুলটা শুনেন রাসুল্লাহ সাল্লামের সাথে আবু মুসা রাজাল্লাহ আনহু সফরে গিয়েছেন তো পাহাড়ে উঠছেন তো পাহাড়ে ওঠার সময় রাসুল ইসলাম বলছে সঙ্গী সাথীরা ও আবু মুসা যখন উঁচো কোনো জায়গায় উঠতে হয় লিফটে সিঁড়িতে বিল্ডিংয়ে পাহাড়ে উঁচা কোনো নিচু থেকে উপরে উঠলে বলতে হবে আল্লাহ আকবর বোখারি হাদিস বলেন কি বলবেন এই ঘুমান কেন সোজায় বসেন বলেন উপর উঠলে কি বলতে হবে আল্লাহ আকবর পড়তে হবে এখন এই আল্লাহ আকবর আবু মুসা একটু জোরে বলছেন সোহান আল্লাহ বলেন একটু জোরে বলছেন তখন মোহাম্মদ সাল্লাম খচ্চরের উপরে চড়া অমনি আবু মুসাকে ধমক দিয়ে বলছেন আবু মুসা থামো তুমি যেই আল্লাহকে ডাকছো সে আল্লাহ কি বধির সোহান আল্লাহ বলে আবু মুসাকে এত জোরে ধমক দিয়েছেন এটা তুমি কি করলে কেন তুমি উচ্চ সুরে আল্লাহ আকবার পাঠ করলে জিকির হবে মনে মনে চোপে চোপে নিরবে তুমি যেই আল্লাহকে ডাকছো সেই আল্লাহ কি বধির তিনি কি শুনতে পান না বলেন এটা প্রথম বাক্য দ্বিতীয় বাক্য বলছে কি সোরা হাতি চার নম্বর আয়াত খুলে দেখুন সেখানে আল্লাহ বলছেন রাসুল ওই আয়াতটা বলছেন সোরাম আবু মুসা যে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ সব সময় বান্দার একেবারে সাথে থাকে সোবান আল্লাহ বলেন তাহলে আল্লাহ বান্দার সাথে থাকেন এখন এই হাদিসটা শুনুন মহান আল্লাহ বলছেন বুখারি মুসলিম হাদিসে কুচ্ছি যে বুখারি মুসলিম এই হাদিস আল্লাহ বলছেন যে বান্দা যখন তুমি ধারণা করো যখন তুমি আমাকে স্মরণ করো আমি তখন তোমার ধারণার কাছে থাকি সুবান আল্লাহ বলে আমি তোমার ধারণার সাথে সাথে থাকি ধারণা এবং যখন তুমি আমাকে স্মরণ করো অন্তরে আমি আল্লাহ তখন তোমাকেও আমি আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি বুখারি মুসলিম কোনো সন্দেহ নাই তুমি যখন আমাকে স্মরণ করো অন্তর দিয়ে আমি আল্লাহ তালা তখন তোমাকে স্মরণ করি আমার অন্তর দিয়ে সুবান আল্লাহ বলেন দ্বিতীয় বাক্যে রাসুল বলছেন যে আল্লাহ বললেন কি যে যখন তুমি কোনো বৈঠকে যখন তুমি কোনো অনুষ্ঠানে 
কোন বৈঠকে ইসলামে কোন জাল ছাই মজলিসে যখন আমাকে স্মরণ করো আমি তার চেয়ে তোমার চাইতে আমি এত শ্রেষ্ঠ দামি কোন অনুষ্ঠানে বৈঠকে তোমার কথা আমি আল্লাহ স্মরণ করি কি বলবো আপনাদেরকে কত শ্রেষ্ঠ বাক্য আল্লাহ নিজে বলছেন তোমরা একটা মজলিসে যে কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমাকে স্মরণ করো তার চেয়ে আমি আর উন্নত মানে দামি মজলিসে বৈঠকে আমি তোমাদেরকে বেশি স্মরণ করি তৃতীয় বাক্যে এখন শুনুন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন প্রত্যেকটা ফেরস্তার দল জিকিরে মজলিস খুঁজতে থাকে কি আল্লাহকে স্মরণ করে তার কাছে যাই ওই লোকটার ব্যাপারে আল্লাহ তালার সঙ্গে ফেরস্তাদের সঙ্গে আল্লাহ তালার সঙ্গে কি হয় কথা হয় তখন আল্লাহ গর্ববোধ করে ফেরস্তাদেরকে বলে বলেন কি ফেরস্তার শোনো তোমরাই বলেছেন আল্লাহ আমি বলছি যে আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি মানুষ বানাতে যাচ্ছি প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি তোমরা নিষেধ করেছিলাম যে আপনাকে তারা ডাকবে না ইবাদত করবে না হই হল্লা মারামারি করবে দেখো তো তার আজকে আমাকে জিকির করছে স্মরণ করছে ভালো ফেরাসাদের উপরে গর্ববোধ করবেন গর্ববোধ করে বলবেন তাহলে যেই কথাটা বলতে চাচ্ছি আবু মুসাকে আলমি ধমক দিয়ে পড়ছেন যে চুপে চুপে পড়ো নিরেবে পড়ো তাহলে যেখানে রাসুল বলছেন আসতে বলো যেখানে আল্লাহ বলছে আসতে বলো নিরেব বলে গোপনে বলো সংগোপনে ক্রন্দন অবস্থায় কান্নাকাটির অবস্থায় আর এই দেশের পীর সাহেব বলছে জি না হবে না মাইক দে বলতে হবে বলেন কার ডা মানবেন কথা বলতে হবে আল্লাহ ডা না পীর সাহেবের জোরে বলেন সবাই বলেন তাহলে আল্লাহ বলছে আসতে বলো রাসুল বলছে আসতে বলো পীর সাহেব বলছে হবে না মুখে মাইক দিয়ে তাহলে কার্ডটা মানবেন সম্মানিত উপস্থিতি এটাই বলার কারণে এখন অলিপুরি পীর সাহেবের ছেলেকে বলছে এনাকে আয়ল হাদিস হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছেন মানে সই কথা বললে কি বলেন জাকির নায়ক যখন প্রথমে মানুষ সবাই ভালোবাসছে যখন দেখি কেরে বুকে হাত বাঁধে রাফিল আদিন করে জোরা আমিন বলে হ্যাঁ সই সই কথা বলে তখন ওই পীর পন্থে হানাবিরা বলছে না জাকির নায়ক কী হয়ে গেছে বলেন আয়ল হাদিস হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছেন তাহলে এই হচ্ছে প্রথম দলিল তাহলে আল্লাহ বলছেন আসতে বলো চোপে চোপে বড় নীরবে পড়ো এখন এমনভাবে জিকির করেন যাতে আর একজন কি না হয় আর একটা হাদিস তৈরি করছেন জাল হাদিস এমনভাবে জিকির করো যেন লোকেরা তোমাকে পাগল বলে এ হাদিস হচ্ছে মেডিন চায় না কথা বলছেন এটা হাদিস না এমনি এমনভাবে জিকির করো যাতে লোকেরা তোমাকে কি বলে পাগল বলো শুনছেন না এটা হাদিস তো এটা মেডিন চায় না হাদিস কথা বলছেন নাই আপনি পাগলাই হয়ে গেছেন আবার জিকির দিয়ে আপনার কি হবে যার কোনো আমল ইবাদত জান্নাত জাহান নাম আমল ইবাদত আল্লাহ তালা গ্রহণ করেন না সে কে বলেন পাগল মেন্টাল যার হুস নেই তার কোনো আমল ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না আর এ বলছে কি এমন হয়ে জিকির করো যাতে লোকে তোমাকে পাগল বলে কথা বুঝতে পারছেন এরপর আর একটা জাল হাদিস যে একক তো নামাজ ছেড়ে দিলে আশি হোক বা দুজনকে খাটতে হবে জাহান নামে যেতে হবে আর এক হোক বা সমান দুই লক্ষ অষ্টাশি হাজার হাজার বছর এটাও মিডিন চায় না হাদিস একবারে জাল হাদিস আর আল্লাহ বলছেন সোরা ফুরকান সত্তর খুলে দেখেন কত সুন্দর আল্লাহ বলছেন যে কেউ যদি সলাত না পড়ে থাকে পড়ে নাই শয়তানে পড়ে হোক আর দুনিয়ার অস্বাস্থ্য কোনো কারণে হোক নামাজ পড়তে পারে নাই কিন্তু সে যদি আজকে তবা করে আজকে সে যদি তবা করে খাস দিলে বলে আল্লাহ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর কোনো দিন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর এক অক্ত নামাজ ছাড়বো না তাহলে আপনার জন্য দুইটা ফ্লাস পয়েন্ট খুশির সংবাদ ছোড়া ফুরকান সত্তর খুলে দেখে আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি আমার কাছে অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করে তৌবা করে ক্ষমা চায় আমি আল্লাহ তারা তাকে ক্ষমা করে দিই এক নাম্বার এক নাম্বার আল্লাহ আপনাকে কী করে দেবেন বলেন মাফ করে দেবেন দুই নাম্বার আরও খুশির বিষয় সেটা হচ্ছে আল্লাহ নিজে বলছেন রাসুর বলেন এটা আল্লাহ বলছেন যে দুই নাম্বার খুশি সংবাদ হচ্ছে আমি তোমার যত পাপগুলো ক্ষমা করে দিয়েছি এই সমস্ত পাপগুলো সবে পরিণত করে দিলাম জোরা বলতে হবে এর চেয়ে আরও ভালো কিছু আছে আপনি গুনাও করলেন গুনা আরও সবে পরিণত হবে যদি আপনি কি করেন বলেন অনুতপ্ত হয়ে তবা করেন ফাইজ দিমি তবা না যা করার করছি কান ধরে কয়লাম আর কোনো দিন করবো না এটা তবা না আসলে এরকম এলো ফাইজ দিমি তবা চলবে না তবা হতবে একবার তবা আরবি শব্দ বাংলা অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা আপনি আর কোনো দিন করবেন না যে কাজ করছে ফিরে আসলেন এরই নাম কি বলেন তোবা এরই নাম কি তোবা সম্মানিত উপস্থিতি তারপরে যে হাদিসটা বলতে চাচ্ছিলাম রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে যারা আল্লাহকে স্মরণ করে 
अल्लाह के जरा शरण कर जिकिर करे वो इस जिकिरे बॉयटॉक शंप्रदाय के वो लुक्टा के फेरेस्तर रहमतेर चादर दे घेराव करे रखे रहमतेर चादर दे आज के जरा जुमाते उपस्थित नारियाँ बुकुर जरा आश्चर्य आज के चौथूर पास दे फेरेस्तर दारियाँ से आप प्रदर के रहमतेर छाया दे घेराव रखे फेरेस्तर चौथूर पास दे दारियाँ से रसूल ब कतरों से तबसे ताले फेरस्ता आसन है नहीं विश्वास है आसन है तारा दारिया चापर आम इमाम शबिर खुद बस सुनते हैं और जो तो लोग उपस्थित एक और नाम एंट्री करे अल्लाह का से जो मध्य में आज के जुमे ऐतो जुने मानो शर्त से एक और ना प्रिकी करन बोलें तो अल्लाह बोल बे जे तुम राजे लेखा तेरे अल्लाह फेरस्ता के बोलो शक्की तको तादर का मैं अल्लाह माफ कर दी बो दे जान ना दान करो सुभान अल्लाह शम्मने तू बोलती थी ए जन्नो जेटा बोलते चाची जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने जी किरे बोइटो के अल्लाह तलाल एक बार रोहमोते फेरस्ता रा रोहमोते चादर दे घिराओ कर कथा रसूल के कथा शुरू के कोन मेल बोलना से तेरे अल्लाह बोलते आस्ते बोलो रसूल बोलते आस्ते बोलो अल्लाह बोलते क्रांत दोनों बस्ताई रसूल बोलते मनो मने चुपे चुपे निरोबे भय नहीं भय भीती नहीं अल्लाह के डाक्टर होगे आर एमोन भावे शब्दों को लो बिक्री देखो चास्ता के फिरूल्ला शम्मने तो बस्ती थी ये जोन अवश्य है आम्रा शब्द समय अल्लाह के शरण कर बो पोट्टे टक जगह अल्लाह शरणा से अल्लाह जिक्रा से किना बोलें पेशाब पायखने तक शुरू करे खावा दा घूम पोट जन्तो शब्द जगह अल्लाह जिक्रा से किन तार मैंने सब समय अल्लाह के शरण करते हैं। आप प्रिशुजुक पाली बोलने सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हक पर लाइलाहिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, नमाज़ेर भीतर जिकिर, नमाज़ेर बाहर जिकिर। जुदी क्यों कुनो किसी ना जाने, कुरान पाठ कर लो, जुदी बोलो सब जानें तो कई बार पाठ करता होगे रसूल बोलते हैं जेब एक तीन ओल्लू हल्ला वहाँ तीन बार पाठ कर लो दोष पारा कुरान ख़त्म नहीं की मतलब एक तृतीय अंकशो तीरिश पारा कुरान और शैतान मम्मतस बोलते हैं नब्बे बारा को तबसे बर्तन कर वो दो हज़ार हदीस बनाए से ज़ाल वो निज़े हदीस तो कतब से बात चल ये जो न तीरिश पारा जो दिख क्यों तीन बार एक लास पाठ करे ताहले दोष पारा जितने एक तृतीयांशो तले कोई पारा नहीं की तले दोष पारा कुरान खोतम कुरा कुरान पाठ करन नहीं की आप पर आमल न में कुल वाला तीन बार पाठ करने सही है दिस आप लेकिन दोष पारा पाठ करते बार शब्द समय कुरान दोष पारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जून के इमाम निजुक्त करे दिलन जब तुम ये द नाम अस पराबा और आमिर नेता तुम्हें जुद्द कर बे तो उस पोट्टे का वक्ते शुद्ध की बोले खाली इखलास खाली कुल्ला लात बेअक रखा थी खाली सुराय इखलास दे सलात पोरे तो ये साहबिरा ये गुला ऐशे रसूल के बिचार बोलते साहबिरा जा बोलते ठीक बोलते कि ना बोलो तुम्हें कि शुद्ध सुराय इखलात इतना बीच बीच पाठ करे सलात पुरे चो जालन बिताए पुरे चो क्या न पुरे चो बोलो क्या न पुरे चो इतना के बोलो तो अपन लोग टप जालन भी आमे सुराय इखलास तक के पोट्टे खूब भालो बाशी सुबहानअल्लाह बोले आमे सुराय इखलास पोल्लू कि रसूल धमक दिलन ना किसी बोल लेन ना आरोकी बोल लेन ये भालो बाशे तुम्हें कि कोठे नहीं जावे जाना तो नहीं जावे क्या नो एक सौ चौदह टा सुरार भीतरे एक टा मात्रो ताहुई दी सुरा सेरनाम की बोलन इखलास एक सुरादे इहुदी नासरा क्रिश्चियन बुद्ध हिंदू शबाई के आला तला कायत करे दिए चेन सुरा इ कार पूरी चाहे अल्लाह बोलन कार अल्लाह देखें कुल हल्लावाहत नबी बोलन अल्लाह एक कोई जोन 
বলেন কয়জন আর হিন্দু কাফের ইহুদি মুশরিক ওদের আল্লাহর কোনো অভাব নেই আছে ওদের তুলসী গাছ মাবুদ ওদের নদীর জল ঘাট ওরম মাবুদ ওদের আপনার কি নদী বলে গঙ্গা নদী ওটাও ওদের মাবুদ একটা ইট খাম বা পাথর দেখে ওটাও মাবুদ কত বুঝতে পারছেন গাভি ওটাও মাবুদ সব জায়গায় ওদের মাবুদ তাহলে দ্বিতীয় নাম্বার আল্লাহ সামাদ আল্লাহ কারো মুখাফিক কি নন বলেন মানে আল্লাহ কারো অধীনে না আল্লাহ কারো অধীনে চলেন কারো ট্যাক্স কর দিয়ে চলেন সারা পৃথিবীর মানুষ কারো অধীনে বলেন আল্লাহ লামি আলিত ওয়ালাম ইউল্লাহ তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই কারো কাছে জন্ম নেন নেই ওয়ালামিয়া কুল্লাহ কুফন আহাদ তার সমতুল্য সমকক্ষ পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কেউ নাই তাহলে এক সোরার ভিতরে আল্লাহর পরিচয় আছে কিনা বলেন একবারই যথেষ্ট এই সোরাই যথেষ্ট এই জন্য রাসুল তাকে ধমক না দিয়ে আরও কি বললেন এই ভালোবাসে তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে বলেন জান্নাত নিয়ে যাবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ আমাদের বিষয়গুলো বোঝার তবিক দান করুক আল্লাহ মহানু দ্বিতীয় আলোচনার যে বিষয় আপনার যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে জিকিরের নামে ভন্ডামি সেটা হচ্ছে আমরা অনেক নবীর উদ্ধৃতি জানি তার প্রথম উদ্ধৃতিটা হচ্ছে সোরা সফাতের একশো তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত মনোযোগ দিয়ে শোনেন ফুটবাটা এই কথাটা মনোযোগ রাখবেন সেটা হচ্ছে সোরা নাম্বারটা সোরা সফাতের একশো তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত সোরা আর সফাতের ইউনুস নবীর ব্যাপারে কার নবী কোন নবী বলেন ইউনুস নবী দেখেন আল্লাহ কি বলছেন যে ইউনুস নবী যখন মাছের পেটে গেলেন মাছের পেটে গেলেন নৌকার ভিতরে ঝাঁপ দিয়ে উঠলেন ওঠার পরে নৌকার সমস্যা হচ্ছিল এরপরে লটারি করে দিলেন কার নাম উঠছে ইউনুস নবীর যে এই অপরাধী একের ধরন ফেলাই দিলেন মাছ তাকে খেলেন সুবাহ বলেন মাছে খেলেন কিন্তু মাছে তাকে হজম করতে পারেন নাই কেন সে কার জিগি করছে বলেন নাকি কোনো পীর সাহেবের কোনো মুড়িদের কেন বলেন না কোনো নেতার শুধুমাত্র একমাত্র কার জিকির আল্লাহর জিকি কি জিকির সোরা আম্বিয়া সাতাশি নম্বর আয়াত মনে রাখবেন সোরা আম্বিয়া সাতাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ যেটা দোয়া ইউনুস তবি বলছেন সেটা আমরাও পাঁচ করব যে কোনো বিপদ আপদে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন এই সোরা আম্বিয়ার সাতাশি নম্বর আয়াত যে কোনো বিপদ থেকে আল্লাহ তালা উদ্ধার করবেন এই দোয়া মুখস্ত করতে হবে যে কোনো বিপদ থেকে বালা মসুদ থেকে আপদ থেকে আপনার গজব থেকে ধ্বংস থেকে আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবেন ইউনস নবীর মাসের পেট থেকে আল্লাহ বাঁচিয়েছেন এই দোয়া পাঠ করার কারণে কিন্তু আল্লাহ যেটা বলছেন যে সোরা সফাতের একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে যে ইউনস নবী যদি এই তাসমিটা না পাঠ করত এই জিকিটা যদি না করত কেয়ামত পর্যন্ত আমি আল্লাহ তাকে মাছের পেটে রাখতাম আল্লাহ আকবর বলেন কে বলছেন আল্লাহ বলছেন তাকে কোথায় রাখতেন মাছের পেটে কোরআন বলছে আমি বলি না সোরা সফাত একশো তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ইউনুস যদি এই তাসপিটা জিকিটা এই দোয়াটা আমলটা যদি আমার কাছে না করত ও যে আমাকে স্মরণ না করত কেউ মত পন্ত ইউনুস তুমি কোথায় থাকতেন মাছের পেটে থাকতেন তাহলে বোঝা যায় আল্লাহকে ডাকলে স্মরণ করলে তিনি ডাকে সারা বলেন দেন তখন ইউনুস নবী বলছেন যে লা ইলাহা মানে সুবহানাকা লা ইলাহা ইল্লা আংতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনা জলিমি মানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইউনুস নবী বলছেন আল্লাহ মাছের পেটে কিন্তু আপনি ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই বলেন আছে লা ইলাহা ইল্লা আংতা আপনি ছাড়া নেই সুবহানাকা আপনি পবিত্রময় বরকতময় ইন্নি কুন্তু মিনা জলিমিন আর যদি আপনি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার না করেন আমি তো জালেম হয়ে গেছি পাপাচারী আমি তো অন্যায় করছি আমি তো জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি কথা বুঝতে পারছেন আপনাকে না ডেকে আমি নৌকার ভিতরে উঠে গিয়েছি অথচ উচিত ছিল আপনাকে প্রথমে কি করা বলেন স্মরণ করা আপনাকে ডাকা উচিত ছিল আমার কিন্তু আমি আমি এখন জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি অতএব আপনি ছাড়া আমার সত্যিকারে কোনো মাবুত নেই একমাত্র শুধু আপনি পারেন আমাকে বাঁচাতে 
এই দোয়াটা আল্লাহ তালার কাছে কি হয়েছে বলেন খুব পছন্দ হয়েছে ইউনুস নবী মাছের পেটে এই দোয়া পড়ছেন পড়ার কারণে আল্লাহ মাছকে আদেশ করলেন মাছ কিনারা এসে বমি করে থেয়ে গেলেন সুবাহ বলেন মাছ কিনারা এসে কি করে থেয়ে গেলেন উগলায় থেয়ে গেলেন কাকে ইউনুস নবীকে কিন্তু আল্লাহ প্রথমে কি বলছিলেন এই তাসপি না পড়লে আমাকে স্মরণ না করলে কোনো দিন বের হতো না কোন পর্যন্ত থাকতে বলেন মাছের পথ মানে কি আম পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হতো দুই এক নাম্বার উদাহরণ গেল দুই নাম্বার উদাহরণ শোনেন ইব্রাহিম নবী তিনি মূর্তি ভাঙার কারণে ফেরাউন তাকে কি করছেন আগুনে এখন দেখলেন যে এলাকার ভিতর তার কোন ইব্রাহিম ছাড়া কেউ ছিল সবাই ও কাচের মেলে চলে গিয়েছিল যে এই ইব্রাহিমই ছিল তখন তিনি নবী হন নাই তাকে আগুনে ফেললেন দেখেন ভরসা এবং জিকির কার করতে হবে বলেন আল্লাহকে ইব্রাহিম নবী আগুনে ভিতরে রাখলেন বিভিন্ন তাফসির কারক বলছেন এত বিশাল কুণ্ডুলি আগুনের উপর থেকে কোনো একটা পাখি গেলে সেটার তাপে গলে নিচে পড়ত আল্লাহ আকবর এত তাপ রাজ্যের সমস্ত লাকড়ি একখানে করছিল পরে তাকে এই আগুনে ভিতরে রাখলেন আগুনে ভিতরে রাখার সাথে তিনি রাখলেন ফেরাউন ইব্রাহিম নবীকে তখন এক এক প্রাণী জিব্রাইল বিভিন্ন জন যায় পর আমার কাছে পান আমি আপনাকে সাহায্য করব তো জিব্রাইলকে বলছে জিব্রাইল বলছে যে হে ইব্রাহিম আপনি আমাকে বলেন আমার ছয়শো পাখা পাহাড় নিয়ে এসে এই আগুন উপর দিয়ে একেবারে সমান করে দিই তখন ইব্রাহিম নবী বলছে যে না যে আমি ইব্রাহিম যে আগুনে জ্বলছি এটা তো আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন আমি ইব্রাহিম আগুনে জ্বলাকে যে আল্লাহ পছন্দ করে আমি আমি জ্বলতেই রাজি আমি ইব্রাহিম আগুনে জ্বলতেই সোমান আল্লাহ বলেন এরপরে ব্যাং ব্যাং এসে বলে অমক এসে বলে সাহায্য চান ইব্রাহিম বলছে যে না ইব্রাহিমের ওই কথাটা আল্লাহ এত পছন্দ করছেন ওই কথার বিনিময়ে আল্লাহ তালা আগুন থেকে তাকে বাইর করে দিয়েছে কি কথা সোরা ইমরান তিন নম্বর ছোরা ইমরান একশো তেহাত্তর নম্বর আয়তে সেখানে বলছে কি হাসবন আল্লাহ কি সোহান আল্লাহ যে এখান থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ আল্লাহ আমার জন্য একমাত্র অভিভাবক সোহান আল্লাহ বলেন যে আল্লাহ একমাত্র আমার জন্য যথেষ্ট এই আগুন থেকে বের হওয়ার জন্য তাফসিরে বলা হয়েছে চল্লিশ দিন পরে ইব্রাহিম নবী আগুন থেকে হেঁটে হেঁটে আসছেন কিন্তু এর আগে কোরআনের আয়াত আল্লাহ আগুনকে বলছেন আগুন আমার দুস্থ খলিল্লাহ বন্ধু ইব্রাহিমের জন্য আগুন তুমি একবার এসি হয়ে যাও ইয়ার কন্ডিশন হয়ে যাও সোহান আল্লাহ বেশি ঠান্ডা হবা আমার বন্ধু কষ্ট পাবে তাও না বেশি গরম হবা তাও না একেবারে কি হয়ে যাও সমানে সমান সোহান আল্লাহ নাতিতুষ্ণ হয়ে যাও এসি কথা বলছেন আগুন কার কথা শুনছে বলেন বলেন কার প্রত্যেকটা জিনিসই কার কথা শোনেন আল্লাহর কথা শোনেন ওতে রাসুল্লাহ সাল্লাম উদাহরণ হিসেবে এই হাদিসটা আলোকপাত করেছেন কি যে একটা পাখি খালি পেট নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যায় সন্ধ্যার সময় ভরা পেট নিয়ে ফিরে আসে রাসুল বলছে উদাহরণ কি এই পাখির জানা নাই যে আমি সন্ধ্যার সময় ভরা পেট নিয়ে ফিরতে পারব না পারবো কি না কিন্তু পাখির ভরসা আল্লাহর উপর সোহান আল্লাহ বলেন কিন্তু আপনার আমার ভরসা নেই কথা বুঝতে পারছেন আপনি একটু কিছু হলে আপনার ভরসা না পার উপরে আপনি একটু কিছু হলে আপনার ভরসা প্যারাসিটামলের উপরে ঠিক কিনা বলেন অমুক ডাক্তার ছাড়া হবে না কিন্তু প্রথমে উচিত ছিল কাকে ডাকা বলেন আল্লাহকে ডাকা অতএব আলোচনা শেষ হাদিস তৃতীয় নাম্বার উদাহরণ মুসালো সাল্লামকে যখন ডাকলেন মানে ই করলেন ওখানেও আল্লাহ তালা সাহায্য করছেন কাকে মুসানবীকে এরপর আদম আলাহ সাল্লাম তার স্ত্রী হাওয়া আলহ সাল্লাম আল্লাহ বলছেন যে ওই গাছের নিচে যেও না সোরা বাকারা চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত এরপর সোরা আরাফে তেইশ নম্বর আয়াত যে দোয়াটা পাঠ করছিলেন রব্বানা জলাম না আং ফুসেন অইল্লাম তাকু ফিরিল না ও তার হামনালানা কুনান্না মিনাল খিরিন কিন্তু আল্লাহ বলছে আদম ওই গাছের নিকে ওটা যেও না কিন্তু শয়তান মানুষে আকৃতি হয়ে গেছেন বুঝায় খাওয়াইছেন পোশাক খুলে গেছেন লজ্জাস্থান উলঙ্গ হয়ে গেছেন তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এখন তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শুধু এই দোয়াটাই করছেন রব্বানা জলাম না আং ফুসিনা ওইল্লাম তা গুফির লানা ও তার হামনা লানা কু নানা মিনাল খসিরিন হে আমাদের রব হে আমাদের প্রতিপালক আমরা আমাদের আত্মার উপরে পাপ করে জুলুম করছি অন্যায় অবিচার করছি আপনি যদি ক্ষমা না করেন মাফ না করেন আমাদের প্রতি যদি রহমত না করেন তাহলে তো আমরা জালেম হয়ে যাব ক্ষতিগ্রস্তদের ভিতরে নিমজ্জিত হয়ে যাব অতএব ক্ষমা করে দেন বলেন কোন পন্ত পড়ছে বলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আদম হাওয়া দুইজন কোন পর্যন্ত পড়ছে এই দোয়াটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা পড়ার চেষ্টা করছে অসংখ্যবার পড়ছেন অনেক বছর পড়ছেন 
কিন্তু অনেকে তিনশো চারশো বছর বলে এটা ঠিক না কিন্তু বলা হয়েছে কি অনেক দিন পড়ছেন এরপর আল্লাহ তাদেরকে কী করে দিয়েছেন বলেন মাফ করে দিয়েছেন আরাফার জায়গায় আরাফার মাঠে কথা বুঝতে পারছেন আরাফ নামক স্থানে যেটা আরাফার ময়দান তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু আদমে ও হাওয়া কাকে স্মরণ করছিলেন বলেন আল্লাহ আল্লাহকে আল্লাহকে ডাকছেন অতএব আপনার আমার উচিত আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহকে মনে রাখা সম্মানিত উপস্থিতি এরপর আলোচনা শেষ হাদিস যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে জিকিরের শব্দ এই চারটা মনে আছে তো বলেন এক নম্বর কি সুবহান আল্লাহ দুই নম্বর আলহামদুলিল্লাহ তিন নম্বর কি লা ইলাহা ইল্লাহ চার নম্বর আল্লাহ আকবর এই চারটা এখন যেইভাবে চাপ পার খুশি বলেন এটা একশো বার পড়তে পারেন ওটাও একশো বার পড়তে পারেন অথবা চারটা মিলে অথবা দুইটা অথবা তিনটা যেভাবে খুশি আপনি পড়েন কিন্তু এখন কি জিকির করা যাবে না তার এক নম্বর হচ্ছে শুধু আল্লাহ আল্লাহ জিকির চলবে না ইন্নাল্লাহ ইন্নাল্লাহ জিকির চলবে না হু 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 জিকির চলবে না কথা বুঝতে পারছেন আল্লাহ এটার কোনো অর্থ নেই এটা হচ্ছে আল্লাহ ন্যাশনালিটির নেম জাতীয়গত নাম তার এটা আরবি বাংলা উর্দু ফার্সি লেটিন হিব্রু পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার উপর ভাষা প্রত্যেকটা ভাষাতেই আল্লাহ এটা আল্লাহ কিন্তু এটার কোনো অর্থ নেই যখন আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহ আকবার যুগ হবে আল্লাহ সবচেয়ে বড় সোরা আনকাবুত পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ বলছেন ওলা জিকুর উল্লাহ আকবার যে আল্লাহর জিকিরটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সুমান আল্লাহ বলেন আল্লাহ স্মরণটাই সর্ব শ্রেষ্ঠ স্মরণ কাকে স্মরণ করবেন আল্লাহকে ওটাই আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ স্মরণ এর চেয়ে দ্বিতীয় কোনো স্মরণ আছে নাই আনকাবুত পঁয়তাল্লিশ সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে সোরাজ জুমার দশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন ফাইজা কুজিয়াতি সালাত ফাংতা শরফিল আজ সালাত আদায় করে তোমরা জমিনে ছড়ে পড়ো অন্বেষণ করো আল্লাহর নিয়ামত এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো তাহলে নামাজ পড়ে কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন জমিনে যার যে কাজ ওই কাজে ঝাঁপিয়ে যাবেন কথা বুঝতে পারছেন এবং আল্লাহ নিয়ামত তালাশ করবেন এবং কাকে স্মরণ করবেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে কাজ করা শুরুতে কি বলতে হবে বিসমিল্লাহ তাহলে আল্লাহর জিকি দিয়ে আপনার কাজ শুরু হয়ে গেল কথা বুঝতে পারছেন দোকান খোলেন ব্যবসা করেন বিসমিল্লাহ বলে এই জন্য ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ কোনো অর্থ নেই ইল্লাহ আল্লাহ সারা আল্লাহ সারা আল্লাহ সারা আল্লাহ সারা কি বলেন আল্লাহ সারা কি এখন মাবুদ আসে না না এটা তো বলতে হবে এই জন্য শুধু আল্লাহ 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 কোনো জিকির চলবে না পীরপন্থী ভা ভণ্ডামি যারা করছে এটা এটা হচ্ছে তাদের ভণ্ডামি শুধু ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ চলবে না বসেন বসেন চলবে না হু হু চলবে না এরপরে এরপর আরও কত শব্দ কু হাঁ কু হাঁ গন্ড মধ্যে কত কিছু শব্দ ইত্যাদি বিশ্রী ভাষায় এই জিকির শব্দগুলো অবার লুট করে তো এখন বানিয়ে তারা এই জিকিরগুলো করছে এ সমস্ত জিকির থেকে আপনারা বিরত থাকবেন আর এগুলো অনেকে মোবাইলে তুলে রাখে যে সারাদিনে রে শুনে কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য আমরা বিষয়গুলো অবশ্যই বুঝব যে চারটার উপরে বাক্যের উপর আর কোনো জিকির নেই এই সমস্ত যত জিকির চলছে এগুলো হচ্ছে পীর ব্যবসা পীর পন্থীদের জন্য একটা হচ্ছে ব্যবসা ভণ্ডামি আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করে বলা আমিন আল্লাহ আজকের জুমা থেকে যা শুনলাম জিকির এবং বলাম জিকির ভণ্ডামি এর বিষয়ে আমরা যে খুদবা শুনলাম সবাইকে আমল করার তফিক দান করে দেওয়া আমিন আল্লাহ সব জায়গায় শুধুমাত্র একমাত্র তোমাকে স্মরণ করার তফিক দান করে দেওয়া আমিন আল্লাহ প্রত্যেকটা আজকের জুমায় নারী পুরুষ সবাইকে তুমি ক্ষমা করে দেওয়া আমিন আল্লাহ একজন দোয়া চেয়েছে আল্লাহ তুমি আমরা দোয়া করছি তাকে তুমি সফলতা দান করো অসুস্থতা আমরা আরও দোয়া করছে আমাদের মাঝে অসুস্থ প্রত্যেকে তুমি সুস্থতা দান করো আমিন এক ভাই অসুস্থ তুমি তাকে সুস্থতা দান করো আমিন এবং এখানে যারা উপস্থিত আল্লাহ তুমি আমাদের জিন্দিগির সমস্ত গুণা মাফ করে দেওয়া আমিন সম্মানিত উপস্থিতি এ বলে আজকের জুমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি সুবাহান আল্লাহ মহাবেহামদিক আসাহাদ আল্লাহ ইলাহিল্লাং তাস্তাক ফেরু কাতু বিলাইক আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকত Thank <laughs> you.